Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa. Nesta sexta-feira, quem me acompanha é a Estela Freitas. Boa noite, Estelinha. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Nosso primeiro convidado de hoje é o ator Nuno Leal Maia. Vamos matar saudades de alguns personagens. Vamos falar também sobre os novos projetos. E tem também música com Pedro Mariano e Amanda Rodrigues. Eles gravaram a canção mais, canção romântica, Super Mariana. Super romântica. Vamos falar também de romance com o Nuno, que é o eterno galã. Vamos começar, Nuno! <risos> Ei, boa noite. Parabéns, Dona Tua audiência pelo teu programa. Obrigada, teu... pessoal super carinhoso, todo mundo participando, mandando perguntas. Quando eu posso, eu sempre estou ligado aí no teu programa. Sempre que sou. legal. Eu perguntei para o Nuno onde ele mora. Ele falou aqui, ali, em São Paulo, no Rio, vou para Santos. É porque... Eu moro no Brasil. O ator, o ator tem que ficar, tem que ir, como o Milton Nascimento fala, o, o artista tem que ir onde o povo está, o ator tem que morar onde o trabalho está. Então a gente vai, fica um pouco... Quando está trabalhando no Rio, fica lá, quando está em São Paulo aqui. Tem tido ultimamente mais trabalho aqui em São Paulo. Então... É, mas o, a série Chuteira Preta você está gravando aonde? Porto Alegre. Opa, gostei disso. Gravei lá, gravamos lá em 2018. Ah. Do Paulo Nascimento, mas é tudo gaúcho. Você faz um antigo craque de futebol. Conta um pouquinho sobre Chuteira Preta. É, o, o, o meu personagem é um ex-jogador, né? Que... Perde, é, perdeu o dinheiro porque a mulher levou, roubou ele, foi embora e tal, que é a Maria Zilda que faz. E ela entra no final, e a próxima série ela vai começar, ela volta com ele e tal. E ele perdeu todo o dinheiro por causa disso. Ela, ele era, era irmão da, da mãe do personagem principal, do protagonista, que é o Márcio Kille, que faz o Cadu. O personagem do Márcio Kille é o Cadu. E, que é um e, jogador também. Que é um jogador que foi para a Europa jogar e, e acabou não se dando bem, porque teve aquela vida da Europa cheia de dinheiro, cheia de não sei o quê, com, com uma opção de, 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 de atrativos. Né? E ele acaba fracassando e volta. Fracasso na, na Europa para um jogador desse significa ainda muito, muita bala, né? muito dinheiro. Mesmo que ele volte. E ele volta, mas muito desacreditado e desvalorizado também, né? termos econômicos, com, com empresários e tal. E aí o tio rejeita ele, porque acha que ele abandonou todo mundo, o tio mora numa vila pobre, tem um boteco todo é, pobre, né? tudo simples, um boteco, o tio Jair, e vive nesse boteco simples, vive disso, de, de, de vender coisinhas e tal. E ele volta, tem um campo de futebolzinho, um campo de pelada, como o Macacos ali, aquele... O Clube Ali... dos Macacos no Rio de Janeiro, no, Rio de Janeiro. no Horto. Moramos... Eu morei ali perto. Exatamente. O Nuno Ali tá... joga ali perto. Tem o campo e tem o barzinho do lado. Fica é. todo mundo... E ele toma conta desse barzinho. E aí o Cadu volta e vai lá um dia matar a saudade. Pô, então, já que vai falar com ele, ele rejeita o sobrinho. Fala, ah, não quero mais saber de você. Você abandonou tudo e tal, não sei o quê. E ele fica meio chateado, mas as pessoas, os amigos, começam a dizer, não, você tem que ajudar o garoto, porque, afinal de contas, ele é teu sobrinho, e você gostava da, da, da tua irmã, né? que era a mãe dele, que faleceu também, a mãe dele morreu. Aí ele resolve assumir o garoto para treinar novamente. Aí começa do zero, fala, pô, vamos começar do, do zero, vai jogar, quer jogar aqui, tem que jogar descalço. Ele fala, pô, como descalço? Pô? Não dá para jogar, tem os campos cheios de buracos, não sei o quê. Aí eu não, mas não tem essa, você vai jogar é como se fosse pelado, tem que começar com o peladeiro. Aí, pô, começa a treinar e tal, começa depois a botar... Que engraçado, você acaba sempre fazendo um personagem que tem um pouquinho a ver com você mesmo, né, Nuno? Pois é, eu, é, é verdade, agora, por exemplo, eu estou fazendo o Joacas, que é um surfista, e <risos> eu adoro o mar, mas não sei. Nunca subi numa prancha. Mentira! Eu fiz top moda, eu fiz uma novela inteira de surfista, era o Gaspar e tal, né? Eu e... tinha certeza que você surfava, que você é consigo... de Santos, deve, devia conhecer o Picuruta Salazar, ah, pegar conheço, onda ele... junto. O Picuruta foi meu dublê, pô. Ele é o meu dublê na série, é o Picuruta. Então? Então, e, 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 a, e a Juliana Volantem, que é a diretora, fala assim, ó, oh, não admito, é inadmissível você vir trabalhar aqui com a gente, não saber nem subir na onda, você nem quer aprender. Como não quer que... aprender? Nuno, você vai ter que aprender a surfar. Mas eu não, eu não gosto, eu, tenho, eu, eu gosto de nadar, eu entro dentro d'água, eu fico atrás deles, eu fico assim... Nuno, de... eu sei surfar? 
mas eu não gosto, eu gosto de nadar, eu gosto de ficar solto dentro d'água. Então eu fico gravando com eles, eles vão para lá, eles ficam na água, é. eu vou atrás do surfista e fico é. lá tomando conta deles. Aí eu fico tomando conta, fico nadando ali com ele. Nós vamos marcar em Santos, ali no Canal 2. Eu, você e Picuruta, a gente não precisa contar para ninguém. O Picuruta, ele vai me fazer pegar a prancha. <risos> ele, picuruta é... Que delícia. Olha aqui, tem uma foto. Era de alguma produção? Ah, essa é com o Irã, Irã Malfitano, ah. que faz o meu filho. Que ele aparece, ele tinha morrido e tal. E de repente, ele, nessa segunda temporada, ele apareceu. E o do outro lado aqui, é o não está aparecendo, é o Teco Padarato. Padarato. Que é surfista mesmo. Muita gente, né, o público da novela na época, acreditava que realmente você surfava. Ah. Como é que era isso? Eu comecei a fazer umas aulas público... com o Rico. O Rico era um surfista lá no Rio e ele começou a me dar umas aulas e tal. Eu tentava, mas eu não... É muito difícil surfar no Rio. Por quê? Porque a onda quebra muito na, na beira da praia. Ah, é... cada, cada praia é uma praia, cada, praia cada onda é uma, praia. é uma onda. Não, não, não. Temos que aprender a surfar essa na praia baleia. Gente, essa praia que a gente gravava era, era não, assim, era de quebrar não, assim. Não, não. Tomar vaca no raso, pelo Mas amor de Deus Mas a praia também. da Barra, na Barra, tem, na dá para você pegar. É, barra. não. Vou te levar para a praia da baleia, nós vamos surfar. Itacaré é ótimo para você. Então. Itacaré é onde a gente gravou a série. Vamos, Nuno. Vou ligar para a Mônica e falar, Mônica, vamos junto. Vai todo mundo sair surfando, vocês vão ver. <risos> Que delícia. Vamos, Estela, tem mais a perguntas Mônica, que chegaram A Mônica, a Mônica que ela fala é a minha esposa. Tem Mônica uma pergunta Camila, aqui, também. Mariana. É. Silvio Luiz ah, fez uma pergunta, quer que saber legal. qual time você torce? Eu vinha conversando com um motorista agora, quando vem para cá, ele perguntou, ah, você é de Santos, você gosta do Santos? Eu falei, claro, eu gosto do Santos e tal, eu sou santista, mas eu tenho vários times. O Wilton Marques, que trabalhava com o Jô, escrevia junto com o Marcos uh -huh. Nunes, naquela no, no Planeta, ele falava para mim, Nuno, é engraçado, segunda-feira ele abre o jornal e vê lá, perdi no Recife, ganhei em Salvador, empatei em Curitiba e perdi em Porto Alegre. Cada lugar eu tenho um time, eu gosto de um time, eu gosto de cada, cada, cada... No Rio, quem é seu time? No Rio eu gosto do Bangu, do Fluminense, Botafogo de vez em quando, o resto... Não quero... Me liga muito. O resto não gosto, não. Flamengo e Vasco não... E em São Paulo gosta do São Santos? São Paulo, Santos, né? E evidentemente... Em Minas? Atlético ou Cruzeiro? Cruzeiro. <risos> Cruzeiro, com certeza. E lá em Porto Alegre, onde você está gravando? Porto Alegre, aí é difícil, porque é uma, uma rivalidade, meu amigo. Grêmio e Inter, né? Impressionante. O, quem, se você está de vermelho, você não entra na arena do Grêmio. Se você está de azul, você não entra lá no Internacional. <risos> Nós gravamos no campo do Internacional, porque o diretor, Paulo, é colorado, ele torce para o Internacional. O Márcio é colorado, tudo. A maioria da, da, dos... dos dos atores ali, da, 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 da chuteira, é tudo internacional. Então, a gente gravava muito ali no campo do Inter, né? porque a gente puxava a brasa para a sardinha dele. Mas tem gremista também, muito gremista. E eu não... Ali eu... Você chegou a trabalhar com futebol, não? Sim. Você foi técnico. Eu tra trabalhei o Milton Campos, que me arrumou essa aí para treinar o São Cristóvão, uma época que eu, eu jogava, a gente jogava muito no time dos artistas. Nós tínhamos um time, os atores da Globo, e, e a gente convidava sempre profissionais para jogar com a gente. O, o, o goleiro era o Félix, que foi da seleção campeão em 70, papel, né? Jogava o Paulo César Caju, o Paulo César Lima jogava muito com a gente, o Andrade, Adílio, enfim, cada hora a gente levava um jogador, né? Nunes jogou muito com a gente também. E, e a gente, eu, eu ficava ali numa posição ali que eu ficava comandando mais ou menos o time, eu era... Eu era cabeça de área do time, eu organizava, gritava, berrava, discutia, ou dava ordens e tal. E o Milton resolveu me botar no São Cristóvão para treinar o São Cristóvão, lá no Rio. E eu aceitei o desafio, comecei a, a montar um time, lá não tinha time, e depois eu descobri que o São Cristóvão não queria time nenhum. Eles estavam querendo me usar para divulgar. É, né? E pegar... aí, quando foi, iam disputar o campeonato, eles chamavam meia dúzia de gato pingado, montavam um time ali e depois mandavam todo mundo embora. Eu montei, consegui montar um time em duas semanas. Na terceira semana, quando eu fui treinar, não tinha mais time. Eu falei, ué, cadê o pessoal? Foi todo embora. Não, foi todo mundo, o pessoal do, do Vasco estava aí olhando, levou todo mundo. E o São Cristóvão estava tava fazendo uma barriga de aluguel ali para o São Cristóvão, para o pro Vasco, e levava todo mundo para o Vasco. E quando você conseguia armar o time, eles levavam todo mundo. Depois fui para Paraíba, treinar João Pessoa, o Botafogo, o Londrina e o Matsuba. O Londrina foi onde eu consegui um, um, um apoio, um suporte maior, porque o Marcelo Caldarelli, que era presidente do, do time, gostava de futebol, entendia, jogava, e a gente conseguiu trocar mais figurinha. Né? E foi onde eu consegui um, 
Um trabalho mais, mais gostoso. É, né? mas é um trabalho de longo prazo mesmo, é né? É muito difícil, porque se você estiver sozinho, existe muita competição, é muita puxação de tapete. Né? É. Dez vezes pior que televisão. <risos> Pô, não tem nem... Você, você trabalha no paraíso. A gente... Ó, Depois é que eu vi que eu vivia no paraíso. A Fátima Bezerra está perguntando sobre essa série, que a gente está conversando agora, sobre Chuteira Preta, né? Que está sendo gravada no Sul, ela, essa série de futebol. Ela perguntou se você ainda joga uma bolinha e se os atores, em geral, comemoram o crescimento dessas produções nos canais pagos. Ah, bom, come... vou começar pela segunda. Comemoro, sim, porque... É, é, é bom porque essas séries estão cada vez é, é, se expandindo mais e, e, os, e, e, e os canais precisam de produções, né? precisam a, conseguir atrativos para que o público assista. Então, é, cada vez melhor, é, quanto mais melhor. O Juliano Rodrigues pergunta se você ainda é chamado de Pasqualete nas ruas. Ele quer saber Bastante. como é que foi trabalhar por tantos anos em Malhação. Foi ótimo, estava falando ali com ele. <risos> Negócio de Pasqualete, até hoje ainda me... Me chamam muito e tal. Você não tinha que raspar a cabeça? Pois é. Esse eu fui fazer esse personagem com cabeça raspada, aí fiquei dois anos tendo que raspar a cabeça todo dia. Eu ainda ia gravar, fazia barba e, cabe... barba e cabeça, do... passava gilete na cabeça. Tô... Foram dois anos fazendo tudo isso. Às vezes eu chegava atrasado para gravar em cima da hora, eu tinha que fazer tudo isso. Pô, era uma loucura, foi um drama. Foi uma invenção que eu fui fazer de, 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 de personagem que acabou, tá aí que tá careca. E aí tinha que fazer isso aí. Como é que é hoje a tua rotina fora das gravações? Você pratica esporte? Você leva uma vida saudável? Eu? É. Na medida do possível, né? Alimentação? Eu, 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 eu cheguei a uma conclusão de que... Claro que você tem as delícias da, 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 do álcool, da bebida, da comida, de tudo. E você tem... A, são momentâneas. E você se sentir bem o tempo todo também é um outro prazer que eu descobri que vale mais a pena você se privar dessas, desses prazeres momentâneos da, da, da culinária, da bebida, do álcool, dessa coisa toda, para poder é, se sentir melhor... Fisicamente. No dia, é, no dia a dia Saúde. e tal. E, e esporte a gente faz quando dá. Eu gostava muito de fazer yoga, agora estou meio parado com yoga, porque comecei a nadar e acho que a natação supre um pouco isso, né? De repente, eu não sinto mais falta da Dayog e nada, eu fico o tempo inteiro. O Pedro Henrique Malafaia lembra aqui de uma história bacana. Ele, gente, que incrível, o homem de Itu. Ei, lembrou do Nuno Léo Maia, da época das pornochanchadas. Eu acho que eu assisti algumas. Meu pai assistia de noite, eu voltava da faculdade, assistia com ele na... Acho que era na Record, passava sala especial, tinha as ah, pornochanchadas É, antigas. passa mais no Canal Brasil. Como né? era divertido, não? Porque o Canal Brasil é, é, pertence ao... ao, ao, ao a uma saína, a um grupo, não sei se o Barretão também, mas eles têm... Ainda passa? Ah, passa de vez em quando, né? Já passa uma, uma, uma outra, assim, a, aquele de noite. O, o Homem de Tu foi o maior sucesso. Bilheteria foi um dos filmes que eu mais gosto, inclusive, de, 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 que eu fiz. Porque Porno Chanchada era um filme que era para ser sensual com, com graça. É, na com verdade, uma, é uma comédia era uma erótica. Piada, era uma comédia, comédia erótica, erótica né? né? É, porque ele, ela, ela surge depois da, da, da TV Chanchada em 50, que lançou os grandes atores né, que a gente tinha, depois o cinema novo começou a, a tomar conta. E o cinema novo não era um cinema assim que, que atraísse o público, era um cinema assim que... Era um papo mais cabeça. Mais cabeça. E foi que a, começaram a surgir grandes atores do, do cinema novo e tal, e, mas não tinha um público. Aí com o Mazarop ainda tentou segurar aqui em São Paulo, fazendo... Mas aí a, a Boca descobriu, com, a, com, a, com a, o, a, o surgimento da, da liberação, né, dos hips, aquela coisa toda, eu comecei a fazer ré, já era um espetáculo que a gente é, ficava, tirava a roupa para protestar, né, você saía da bandeira, e a, aqui era a bandeira branca, nos Estados Unidos era a bandeira americana, e aí a gente protestava ficando, tirando a roupa, como hoje em dia você ainda encontra protestos na Europa de, é. de gente... E com essa liberação do, 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 do sexual dos anos 70 e tal, a boca do lixo aqui em São Paulo se aproveitou e começou a fazer comédias eróticas. Né? E começou, começou a... eram filmes que, que, que deram resultado imediato e você produzia com pouco dinheiro e, e aí é, é, eram exibidos com facilidade aqui no centro e tal, não sei o quê. Então eles começaram a fazer um por semana, duas, duas, em cada duas semanas você produzia um filme era fácil e tal, e aí começou, eu estava eu fazendo faculdade, eu entrei aqui na, na Universidade de São Paulo, na, na, fazer cinema, na ECA, 
E aí comecei a me interessar para fazer cinema também e comecei a, tra a trabalhar nesses filmes para poder aprender. Né? Queria conhecer, fazer cinema, porque só a faculdade é legal, mas você tem que entrar dentro d'água para aprender a nadar. É, tem que ir fazendo, né? Tem que ir fazendo. Tem aí, que ir fazendo. Aí para mim foi um, uma, uma escola, claro, que é, o gosto era é, ser, muitas vezes duvidoso, né? a, com exceção do Homem de Tu, que é um filme do Zé Miziara, muito bem bolado. Inspirado no Anselmo Duarte. Inspirado no Anselmo Duarte, é ótimo. É porque o Anselmo que, que, que se dizia o homem de Itu. Né? Isso é ótimo. Quanto ele falava, ele morava em Salto, ele era uhum. de Salto. Salto é colado com Itu, numa cidade que é colada com Itu. E ele falava, ô oh, Miziana, você tem que fazer um filme sobre mim. Eu sou o homem de Itu, agora. Eu sou, eu sou de Salto, mas eu, tudo lá é grande. Você calcula. Se tudo é grande, você imagina que o meu também é grande. Então, o Anselmo fala brincar muito disso. E aí o Miziara, com ele, resolveram escrever essa história e fizemos o Homem de Tudo. Eu, eu, eu tentei fazer uma composição em cima do Mazarop, com, aquela, com aquele estilo dele trabalhar, não com o jeito dele andar, porque o jeito dele, dele andar era bem típico dele, mas o meu já era um, um garotão, né? E aí, mas eu, eu tentei buscar o sotaque do Mazarop e consegui fazer um trabalho bem interessante e o filme resultou não, muito bem. Que... Muita gente se lembra, claro. Ah, é. Pois é, marca muito. Olha, tem mais uma pergunta aqui, vou até pôr os óculos para enxergar direito, que é do Raí Oliveira. Ele pergunta uh, sobre o desprezo aos atores sêniores, porque muitas vezes usam atores bem mais jovens em papéis que exigem pessoas de mais idade, tipo o Humberto Martins, que tem 55 anos, fazer o papel do pai do Murilo Benício, que já tem 46, <risos> ou o pai do Cauã Raimond, com 35. Cria-se um mindset de que depois dos 40 anos só cabe ser avô. É isso? É verdade. Boa, bacana essa pergunta. Gostei. É verdade, eles fazem isso. Hoje em dia não, não, não se dá mais importância. Você perdeu, né? não tem mais grandes atores por causa disso, porque você é, menospreza os grandes atores, bota só para tapar buraco, por exemplo, Humberto fazer pai do, do Murilo, não tem cabimento, né? é uma coisa absurda. Você não encontra mais aqueles atores que eu estava lembrando hoje, falei, pô, Leonardo Vilar, ganhou o pagador de promessas, fez o pagador de promessas, ganharam a palma de ouro com Anselmo em Cannes, Dionísio Azevedo, né? que mais? Otton Bastos. Otton Bastos ainda tem, graças a Deus. É. Otton Bastos, fez o Curitiba, Maurício do Vale, Geraldo Del Rey, que era sensacional, Ionar. Engraçado, mas isso é uma coisa bem de Brasil mesmo, né? porque, por exemplo, nos Estados Unidos, você vê ainda Clint Eastwood... É... Os atores Clint mais velhos... Mais... fez A Mula agora, um filme sensacional. É, o último que eu vi dele foi o do carro. Ele fez A Mula. A Mula tá... é um filme, não sei se já passou aqui, mas estava passando na... Portugal estava passando. Não. Você tem viajado bastante com a Mônica Camilo, o Nuno é casado e agora aproveita bastante para viajar. Você sempre viajou bastante, né? Eu gosto de viajar, mas não dá para viajar toda hora, evidente, porque é difícil. Então, a gente tenta fazer umas manobras, aproveita o New útil, o agradável. Eu vi você na Grécia... Você, me, você esteve lá? Não, eu vi você no Instagram da Mônica. <risos> é porque eu queria conhecer muito Icaria. Era uma ilha que eu estava muito querendo conhecer, porque eu tinha visto muitas matérias e queria, queria ver como era a geografia, o lugar, as pessoas. Lá. Ah, e essa aí, daí é na Grécia, né? É, aí é. é essa, aí é Míconos. Aí não é Icaria, não. Icaria é uma ilha completamente deserta, completamente diferente. É muito legal. Eu achei. É estranhíssimo, ele é muito estranho, mas é muito interessante, tem um mar muito louco. Eu gosto de nadar, então eu fico, a primeira coisa que eu faço, quando eu abri a janela, que eu vi aquele mar de manhã, eu falei, ah, não tinha praia, é uma ilha quebrada. E você gosta de nadar no mar, né? Nada essa coisa de ficar nadando na piscina, bate a mão e volta. Eu, eu, piscina não é igual ao mar, né? Eu detesto piscina. O mar é mais... Gosto de rio também, mas o rio também é muito perigoso. Tem, tem, tem os perigos, você tem que tomar cuidado, porque não é chegar lá, vamos entrando e ter logo, não. É. Tem que conhecer. Eu nada há muitos anos desde no Rio de Janeiro, desde que eu, antes de top moda, eu já E a gente já viu fazia. as fotos aí nas redes sociais da Mônica, né? Mas como é que é a sua relação com a internet? Você não... não... Com quem? Rede com a... social e internet. Eu não, não tenho essas coisas. Eu, não... eu prefiro nadar, <risos> sinceramente. <risos> É prefiro nadar, ver um jogo de futebol e tal. Se eu falar para você que você virou um meme, você sabe o que é? Não. <risos> meme? De jeito nenhum. Não faço a menor ideia. Ah, que, que legal. Que é um meme? 
Pois é, o meme é uma, é uma piadinha que usa uma imagem da pessoa e vira um gif, um meme, uma piadinha ah, aquelas de internet. Que ela, ah, é. bota a orelhinha, bota não sei o quê? Não, isso é não. snap. Okay. <risos> Depois de hoje pode virar. <risos> né? Você sabe o que é o um meme? O um meme! <risos> Gente, é isso. O Nuno também dá uma lição aqui de vida. Porque... Mas eu tenho WhatsApp, eu tenho WhatsApp. Tem, tem WhatsApp. Pronto, já está tenho... conectado. Mas nunca se preocupou em entrar nas redes sociais e fazer dessas redes sociais um meio de comunicação do seu trabalho com o público? Não, porque... Porque a TV já faz isso, né? Os filmes é. já fazem isso. Quem tem que divulgar é as pessoas que fazem... Se eu produzir um filme, eu vou ter que achar um meio de divulgar, né? Eu vou até separar uma verba para gastar com divulgação. Porque eu acho muito importante, se você não divulga, é o Rodrigo que está aí comigo, veio comigo, é o divulgador da chuteira, ele sabe disso. Então, você, é preciso que você tenha essa, 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 essa coisa preparada para você poder divulgar. É isso, gente. Vamos aproveitar aqui o espaço da Rede TV, generosidade do, da Rede TV com pois todos é. os artistas e os talentos para divulgar também Chuteira Preta e o, o projeto da Disney, que também está na segunda temporada. O Joaca está né? na segunda temporada. Eu tenho recebido aqui algumas mensagens pelo Twitter de pessoas que lembram de vários personagens antigos seus. Olha, lembram do personagem de Vereda Tropical. Imagina, olha que legal. Bertazzo. O Bertazzo, isso mesmo. Pelo amor de Deus, Bina, que é isso? Pelo amor de Deus, Bina. Pelo amor de Deus, Jorge Agomini, que maravilha. Nossa, tem uma mas... coleção de bordões né, ao longo da carreira. Hein? Tem uma coleção de bordões ao longo da carreira também. É, eu gostava de... Eu Era você que, que eu, Naquela época, a gente tinha liberdade de, de, de atuar, entendeu? Sem, sem muita pressão. Hoje Põe dia... umas fotos do Nuno novinho aqui no telão. É, hoje em dia você não consegue. Hoje em dia não tem mais liberdade para ser Ai, que criação. gato. Esse peito peludo aí. Nossa, isso aí é um garoto. É um garoto. É, é tipo foto da revista Amiga, lembra? Essa camisa aí eu peguei uma toalha de mesa que tinha num bar uma vez, que tinha assim. Falei, essa aqui dá uma bela camisa, resolvi fazer e ficou... Nuno Leal Maia, alto, forte, bonito, esportivo e bem-humorado. De Sim. cueca? Aquela é sunga é cueca? É uma sunga. Nossa senhora. Era magrinha e não sabia. Não, você continua magrinha, você está muito magrinho? bem. Você está muito bem. Hoje, com, a, com, com o omelete que eu comi aqui, fica difícil você manter a forma, não. porque aqui tem omelete. O vinho não engorda. Pô. Põe mais algumas, Alex. A Fernanda mandou fazer um omelete ali para mim, que eu fiquei... Falei, eu só vou querer metade. Ah, é eu top me... que delícia, top model. Henrique, Igor, Jane Fonda, a Gabriela Duarte, o Henrique Faria. Esse top model. É pra dar macumba aqui, ó. É difícil, aquela onda ali não é tão boa pra surfar mesmo. Você tem, ó, tem razão. Ela, ela quebra antes ali, ela encaixota. É, e... não. Vai tomar vaca, toma lá pro fundo. Vai tomar vaca no rastro, tá ah, louco. Vai machucar. Aí nessa época, no intervalo de gravação, eu saía com... com... Com o Marcelo para nadar. A gente saía sempre para dar uma nadadinha. Aqui é a Vamp. Muito bom. Trabalhou com Raul Cortez. Pô, eu fiz. Graças a Deus. Trabalhei com Raul Cortez. <risos> Grandes atores. Pô. Eu fiz Você Decide com Raul Cortez. Eu era stand-by dele. Se ele tivesse algum problema, eu tinha que entrar no ar. Nunca me diverti tanto. Era maravilhoso. Nunca entrei no ar. Raul, ele sempre fazia. Pena mas... que eu não sabia aproveitar tanto na época. Eu era mais... Queria fazer tudo certinho e tal, não sei o quê. E eu não, não entendia muito o Raul. Mas ele era gênio. Pô, Genial. Grandes atores. Pô, tinha... pô, nós tínhamos grandes atores. Hoje em dia é difícil, mas... Olha, tem uma pergunta também sobre as novelas. Deixa eu ver aqui se eu... Ah, aqui, ó. nas décadas de 80 e 90, as novelas eram cobradas de serem politicamente corretas, como hoje? É a pergunta da Renata. Bom, eu fiz um mandala né, que o Dias Gomes pediu para sair. Ele começou a escrever e como tinha aquela coisa da, 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 da relação do Édipo, Vera Fischer com Felipe Camargo, que, que era um amor que não podia ter, a censura resolveu proibir, aí o Dias abandonou, largou na mão do Marcílio. Marcílio Moraes, que comandou, levou o barco maravilhosamente bem. E aí começou, o Marcílio permitia é, que a gente criasse muito, e a gente começava a criar esses bordões né, que você falou, a Estela falou, 
E aí a gente começava a brincar e aí como ele gostava. Minha deusa foi você que inventou? Não, essa é dele. É. Mas tem Melzinho na chupeta é dele, minha deusa. A minha foi o... o, o, o como é? O pudim. O pudim. É moleza ou você tá no pudim? É sua ou é dele? Essa eu não sei. Mas... <risos> Aquela... Eu lembrei dessa também. O, como é que era? A antena paranoica é minha. A gente colocava antena para Em vez de antena parabólica, que tinha, né? Os, os cão ladra e aí... Mano, depois, do, depois da tempestade, sempre vem ambulância, também inventei. E a gente brincava muito, Gracinho do Júnior também topava essas brincadeiras. Era, muito, era um elenco maravilhoso. Né? Fala em elenco maravilhoso. Às vezes só eu tinha acho... craque na Só tinha, mandato. pois é. Pô, tinha Gracinho do Júnior, Paulo Gracindo, Paulo Pai, tinha Grande Otelo, Jorge Dó. Era... Eu, meu... Porra, tem tanto aí que eu não vou nem lembrar, mas só tinha... Eu me, eu me lembro da primeira novela que eu assisti, acho que era, tinha Paulo Gracindo, é, que ele ficava mexendo uma banheira com um esterco, que era para transformar em ouro, não sei, acho que era o Casarão. Casarão. Acho que era o, eu tinha uns 5, 6 anos quando passou essa novela, acho que tinha até menos. Mandaram tinha até Célia Helena, que era. Célia Helena trabalhou. Maravilhosa. Lá. Célia Helena, que virou nome de faculdade, é. de curso de Era atores e atrizes. Atriz. Célia Helena, uma grande atriz. Você acha que é, o teatro faz mais é, parte dessa formação inicial do, do ator? Os clássicos do Eu teatro? Eu acho, mas o teatro é o teatro, e a televisão, e a televisão é a televisão. É a televisão. Né? Quer dizer, você, a, 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 o erro de, não, de não, não se prolongar, essa, de não se prolongar os atores, é, não solidificar os atores bacanas na televisão, é da televisão. Ela que devia ter feito um, um, o teatro, foi perdendo porque o teatro sempre... Mas, mas eu acho que também tem um pouquinho disso. Né? Hoje em dia você não consolidou, mas a gente não descobre mais atores bons do teatro. Antigamente você tinha o TBC, você tinha o Teatro de Arena, que dava o Guarnieri, Lima Duarte... Né? Todo esse pessoal todo que saiu do Teatro de Arena, o Milton Gonçalves, e é, era uma formação. E eu, mesmo eu fazendo o eu nunca peguei esse time, eu nunca fiz oficina, nem fiz o Teatro de Arena, mas a minha formação, eu, eu cresci vendo essa gente toda do meu lado. A gente se reunia sempre nos mesmos lugares, e aí eu convivia com o Plínio Marcos, você convivia com essa gente toda. Então, era, você ia absorvendo a aquela coisa, aquela vontade, aquela coisa de aprender, de, de querer crescer junto. E hoje em dia você não tem mais essas coisas de um lugar para que a gente se reúne, né? não tem mais isso, Eu não sei, só se Falta tem... Falta cultura, né? Falta cultura da cultura. Você tem saudades? Você é nostálgico? Você tem saudades do passado? Ou você ainda projeta e foca no futuro? Saudade não, mas eu gostei do passado, eu gosto do passado. O passado que eu vivia era muito bonito, era muito legal. Tinha problemas, claro, era, cada, cada época tem o seu problema, mas era maravilhoso. Eu gostava de Santos, por exemplo, eu reclamava para caramba quando eu morava lá, quando eu era garoto, não tinha ninguém, não tem movimento, a cidade parada. Tinha, hoje, te falar, eu reclamo, eu falo, pô, gente para caramba, não tem por onde ir, vai no, no jardim da praia lotado, carro para caramba, pô. E naquela época não tinha ninguém, a gente ia à noite para o jardim da praia, o cara levava um violão e ficava tocando com aquele tocava violão, ficava ali sentado, não tinha ninguém, não passava uma alma. Nem bandido tinha. Hoje tem. Porra. Hoje, Hoje é tem. brincadeira. Muita gente. Que delícia esse papo, né, Estelinha? Eu queria só fazer mais uma pergunta. A última da Estela. A última. Novelas, não mais ou ainda veremos Nuno na novela? Eu, eu, Estela, eu sou um, um ator. Um ator... Ele tem que trabalhar, para mim, qualquer coisa. Se for uma coisa legal, bacana, eu, eu vou, vou querer fazer. Mas tanto faz novela, série, teatro. Eu estou com um, um projeto de teatro do SESI para fazer. Vamos ver se vai sair. É uma coisa bonita. E, então, tem, tem várias coisas aí que estão engatilhadas. Mas é, depende muito do que a gente... Tem. Porque as pessoas... É, é, nos Estados Unidos, como você estava falando, é, o negócio... O roteirista apresenta um trabalho e esse roteiro é trabalhado por 10, 20 pessoas, troca ideia com o ator, troca não sei o quê. Aqui não, o cara tem uma ideia, pum, vai, vai ser isso aqui, até logo. Pô, não é uma coisa só, você tem que trocar ideia, como é que vai a história, temos que narrar essa história desse jeito, o que, é que o ator acha, o que, é que ele 
né? Tem que, tem que ter um, um trabalho em conjunto, né? Tem um cara aí do, do time do Bolsonaro que outro dia falou isso aí, que eu achei bacana, não sei quem é, ele falou assim, eu, eu gosto de trabalhar em conjunto, eu, eu nasci, eu não sei qual dos esses caras, que, ah. não sei quem é, eu vi um cara desse, não percebi. Que é para trabalhar em conjunto. É, ele falou, eu gosto de trabalhar em conjunto, eu quero trabalhar em conjunto, meu, eu fui educado para isso. E isso é que faz falta aqui no Brasil, é a gente trabalhar junto. Né? O individual, a gente só ganhou as Copas do Mundo todas, porque nós... Nós tínhamos talentos individuais maravilhosos. Não precisava do conjunto. Que todo, cada um resol... Todos eles resolviam. Todos eram craques. Então, o conjunto vinha naturalmente. Hoje em dia, já não, não temos mais craques desse jeito. Então, se você não, 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 não tiver um conjunto forte, como o Tite agora conseguiu um conjunto, achar um é? time. Achou. Espero que não faça como o Dunga, que na outra Copa América conseguiu achar o time também e desmontou tudo depois. Eu fui fazer um Roda Viva com ele, perguntei para ele, mas por que você achou o time na Copa América e desmanchou tudo? Ele desconversou, não falou nada, saiu fora, não falou mas nada. Mas você acha que ele ia falar porque o patrocinador tal, que dá milhões, mandou? Pô, o Tite conseguiu achar o time, achou dois jogadores fundamentais ali na posição, que Arthur e o Casemiro, que não pode sair, tem que ser aquela base e o resto em volta. Entendeu? E, e tomara que ele não destrua isso aí. Olha, se o Nuno não voltar a fazer novela, ele pode pelo menos voltar a ser comentarista de futebol, porque entende, entende tudo. Enquanto isso, você pode conferir Nuno Leal Maia em Joaca, no, na Disney Channel, e no Chuteira Preta, que acabou de estrear agora em julho, no mês de julho. Você é um querido! Super obrigada! Eu vou aqui marcar meu surf com o Nuno. Daqui a pouquinho a gente volta do comercial. Tem Pedro Mariano. Até já. Conseguir explicar o que eu sinto por você, o que eu sinto ao te ver mais. Eu vou tentar, eu vou continuar tentando, eu vou tentar pôr em palavras, traduzir meu coração. Mas é. Clichê Dizer que você é especial pra mim Tão, tão clichê Dizer que eu não vivo sem você Você merece mais Muito mais Você merece a poesia mais bonita Merece o melhor dos meus dias Você merece mais Que meia dúzia de palavras Que todo mundo diz Você merece que eu viva Pra fazer você feliz Eu tenho uma aliança com você E ela foi firmada no altar Ainda não cansei de procurar Ainda estou tentando achar Um presente pra te dar Que possa demonstrar todo o meu amor Mas é clichê te dar só o que o dinheiro vai comprar É tão clichê Te dar alguma coisa pra daqui a um tempo você se esquecer Você, você merece, merece mais, mais muito, muito mais Você merece a poesia mais bonita Merece o melhor dos meus dias você merece mais Que meia 
meia dúzia de palavras que todo mundo diz Você merece que eu viva pra fazer você feliz Você merece mais, muito, muito mais Você merece a poesia mais bonita Merece o melhor dos meus dias você merece mais Que meia dúzia de palavras que todo mundo diz Você merece que eu viva Pra fazer você Pedro Mariano, Amanda Rodrigues e o meu amigo aqui, o Conrado Góes, que Conrado não tocou Góes. agora, mas vai tocar daqui a pouco. Ele está aqui perfumando o ambiente. É, né? Conrado está aqui é, ajudando a compor o cenário, por enquanto. Por enquanto. Daqui a pouco ele enquanto. vai tocar com o Pedro Mariano. É, vocês se conheceram por causa dessa música? Mais? Não. Na verdade, um dia, um belo dia, eu recebi um convite... Na verdade, eu recebi um telefonema de um amigo me dizendo que eu iria receber um convite uh. para cantar no disco da Amanda. Aí eu confesso que até aquele instante a minha ignorância não me permitia conhecer essa voz incrível dessa moça. E, e aí eu comecei a correr atrás Porque quando Amanda veio tava, o convite. Porque a Amanda estava no universo mais gospel, não estava, Amanda? Sim, sim. sim. E aí acaba mulher, virando sim. nicho, né? É, uhum. É difícil conhecer. Pois é. Aí, mas você gostou. Mas, não, então. Aí, quando veio o convite, eu estava eu nessa página também. Eu falei, poxa, legal, adorei o convite, mas fiquei imaginando o que será que ela gostaria de cantar comigo. Né? Fiquei nessa, 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 nessa piração. Aí, a gente conversou, um oi, tudo bom? Como é que tá? Não sei o quê. E, e já tinha vindo por e-mail esta música. Aí, quando eu olhei a música... Eu confesso que, no primeiro momento, eu falei, ela fez essa música para alguém. Isso aqui não dá assim, solto no mundo. Aí ela me contou que fez para o marido dela. Uh, ele está na plateia. Cadê o Jorge? Uh. Oh. E aí? Eu queria saber depois. A gente vai lá ouvir você, Jorge. Porque nunca fizeram uma música para mim. Embora eu diga que aquele pagode Mariana te dou. É para mim. Não, não é. Mas a gente pode usar, né? Uma licença Com poética certeza. da musa. Sempre. Sempre. Mas foi uma experiência incrível. Eu falo aqui, Legal. presente para a própria Amanda. Falei para ela várias vezes que o Papai do Céu, quando olhou para ela, falou... Eu vou dar uma voz legal para você. Aguarda aí que eu, que eu vou dar uma voz legal para você. E você descobriu isso há bastante tempo, porque você canta desde cedo, né, Sim, Amanda? Sim, canto desde cedo. Você tinha o quê? Uns 12, 13 anos já estava cantando. Sim, é... Eu, eu fui criada na igreja, então, assim, o nosso, o nosso ambiente é muito musical, né? Não existe nenhuma reunião que a gente faça para nada que não tenha alguém lá com um violãozinho. Então, desde cedo, eu já cantava, assim, já mostrava interesse pela música e tudo mais. Mas, profissionalmente, foi um pouquinho mais tarde. Não, e as músicas de louvor são de um tipo, mas Sim. essa é uma música de amor. Inclusive, Sim. o lançamento foi no Dia dos Namorados, né? Bem... Foi, foi bem naquela foi na semana, semana ali, né? Bem, bem propício, né? É, bem romântico. Sim. Mariana. Pois é, e... e deu certo. Fala. Eu estou aqui com ele. E é... Jorge Henrique. É Jorge Henrique? E a Amanda, ela coloca muito da história de vida dela nas músicas, né? Até uma forma, eu queria saber se você acompanha um pouco a composição, uma música feita para você. Acompanho, e para mim é uma alegria muito grande. Eu, eu falo que a parte da composição em si é algo muito bonito, ela, ela colocar os sentimentos dela para fora, mas minha esposa ela tem é, acordar de manhã com o um violãozinho, ela passando as músicas, poder poder é, viver isso de perto, próximo dela, esse processo todo de composição e ver sair um, uma canção tão bonita, uma poesia tão bonita, isso é uma alegria muito grande. <risos> Ele é um pouco tímido. Um pouco não, muito. <risos> e quais que são esses momentos você fez rápido? que você compõe? 
Oi? Não, perguntei para ela quais são esses momentos que você compõe, né? São momentos de alegria, um momento mais reflexivo? Então, é, depende, né? Cada canção ela tem uma história, assim. Às vezes eu tô com uma inquietação, assim, na minha alma a respeito de algum tema, alguma coisa, e aí eu sento para escrever. E às vezes a inspiração ela bate, assim. Simplesmente eu vi, sei lá, chuva batendo na janela e eu sentei para compor. As que eu gosto mais são essas, que bate um momento. Mas, às vezes, eu estou com uma inquietação assim, que eu não preciso falar sobre isso, e aí começo a escrever, mais ou menos assim, que surge que engraçado, né? Como é a inquietação, como o, o estar fora do lugar faz parte do processo criativo, né? Como artista, vocês devem sentir muito ah, isso. Todo o processo, todo o processo. Você, você, quando você se vê sem essa sensação, você se vê perto de um conformismo, Está na hora de, tá na hora de uh, abrir uma janela, de, sei lá, mudar de casa, é trocar de roupa, arrumar uma briga, qualquer coisa para ver se... Né? <risos> para ver se a inspiração coisa, pra, É, para dar uma mexida na água, né tem que mexer. Essa inquietação também sempre fez parte da vida e, da, e do trabalho do Pedro Mariano. Pedro Mariano, que tem a música no DNA e coloca DNA aqui né, no nome do, do trabalho também. Porque, até porque você fez bastante coisa com seu pai, não fez? Eu fiz no começo da carreira, eu fiz bastante coisa com ele. Depois, depois a gente chegou à conclusão de que a gente já tinha feito bastante coisa, que a gente podia já seguir. A gente tava, ele, ele já estava bem crescidinho, ele já podia seguir o caminho dele. Mas a dele. família inteira é musical. Pedro Mariano, filho da Elis, do César Camargo Mariano, irmão da Maria Rita, irmão do Mar... João, Marcelo, João Marcelo, do Marcelo Mariano, da Luísa Mariana, um monte de Mariano. É Mariano que não acaba mais. E... Mas o nome do disco, o DNA, na verdade, ele vem por causa de uma música. Não necessariamente, não tem nenhuma mensagem subliminar é, relacionada a isso, mas sim uma canção que eu recebi é, do, do, do Tedeschi, que ele, ele fez uma alusão, é, uma, uma relação, digamos assim, do DNA sobre uma ótica que eu não tinha pensado ainda. Porque, por muitas vezes, eu me pegava, sei lá, de manhã, tendo uma reação, lia alguma coisa no jornal, aí ficava bravo, aí tinha uma reação meio intempestiva, e aí eu falava, pô, mas por que será que eu tive essa reação? né Porque a gente sempre associa o DNA a características mais mais palpáveis. né Físicas. é Física, cor do cabelo, até mesmo um jeito de falar, alguma coisa assim. E não a reações, a sentimentos. né E, 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 e muitas vezes meu pai falava para mim, eu, eu eu respondia alguma coisa para alguém, ou tomava fazia uma piada de alguma situação, e ele falava assim, ele falou, caramba, você não conviveu com a sua mãe, mas você é igual. Né? Eu falava, por quê? Ele falou assim, não, esse humor ácido. E humor, essas coisas são muito, muito subjetivas para você associar diretamente ao DNA. E aí o, o Edu fala exatamente disso, fala de tristezas que você pode eventualmente sentir, e alegrias que você pode realmente sentir, que podem ter vindo do seu pai e da sua mãe, que não necessariamente sejam coisas que você... É, que sejam só suas, né? que vem carregado de uma série de coisas. E eu achei muito legal a, a forma como ele colocou, e ele ainda, aí já é uma parte mais técnica, muito curiosa na letra, que ele todas as palavras elas se encadeiam. A última palavra da, da frase é a primeira da próxima frase, como se fosse o Gosto encadeamento. Disso. Adoro também. Aí, o prato cheio. Aí, como eu estava apaixonado pela a música... Porque de DNA mesmo, Exatamente. Né? É um, um oásis no meio dessa aridez toda. É uma loucura. <risos> Porque você falou em aridez, mas eu vou... O que está pegando, o que está tocando, ou que, enfim, a gente ouve sem querer ouvir, é, é meio mais do mesmo, ou tudo muito igual, e às vezes eu acho pouco. Sim. Eu acho muito pouco, porque Sim. eu comparo, porque eu já tenho 50 anos, eu já ouvi muita coisa, então eu fico comparando e acho que está faltando. <risos> eu, é tinha, eu tinha um professor na faculdade que chamava isso de música samambaia. É uma, é uma coisa que está ali enfeitando o ambiente e ela não causa nada para ninguém, sabe? E ele sempre falava a respeito das canções que você precisa parar para digerir e você não consegue simplesmente ficar alheio a, a ela ali no ambiente. Você tem que parar e falar, caramba, tem alguma coisa aí que eu preciso digerir. E esse é sempre o meu objetivo como compositor, assim, é, é fazer com que as pessoas parem o que elas estão fazendo e pensem, caramba, o que, que é isso aí? Mas hoje em dia Pedro, tem muitos é que artistas. É? Opa, que, desculpa, fala. Hoje em dia tem muitos artistas que pegam já aquela receita pronta, aquela receita que sabe que funciona e aplica ali mesmo, né? É, o desafio acho que é criar um diferencial, né? Você tem todo um histórico com influências na família, mas conseguiu criar sua identidade, Pedro. Então, como seria conseguir criar um diferencial atualmente? É... 
O programa tem quanto tempo de duração? <risos> é, não, na verdade, é o, o, o grande enigma, é, é, essa pergunta ela, ela é feita pendularmente ao longo da história da música e da história do, da indústria fonográfica em, em períodos distintos. O que, o que eu venho notando é que a distância entre uma pergunta e outra, o tempo, a, a janela de tempo está diminuindo. A gente começa a se fazer mais vezes essa pergunta porque uma série de outros fatores, tecnologia, comportamento, uh, é, é, alienação geral, total da, da, das pessoas, tudo isso contribui para um comportamento de consumo da, da, do entretenimento como, de uma forma geral. Porque, assim, é, eu vi num documentário do Quincy Jones, ele dizendo, acho que ele associa essa frase à Nadia Boulanger, se eu não me engano, uma, uma, com quem ele estudou na França, que ela dizia que a música ela tem dois propósitos, ou ela diz à alma, ou ela diz ao corpo. A música ela tem esses dois propósitos, ou ela vai dizer à alma, ou ela vai dizer ao corpo. E, e o que eu vejo hoje é um monte de coisa que não diz nem a um nem a outro. Ela não tem nenhum dos dois propósitos, é, uma, é um lance. Uhum. Só que é um lance que está falando com muita gente. Uhum. Então, às vezes, a gente tem que se perguntar o que é que está errado, se é que está errado. Se não somos nós que estamos ficando velhos e que tem uma coisa nova acontecendo que foi o, o que, que será... Não, não vou fazer essa comparação, que é uma grande sacanagem, mas seria como foram os Beatles para os jovens dos anos 60. Né? Os pais desses jovens achavam aquilo um grande absurdo e depois foi se provando ao longo do tempo que aquilo era bom. Né? O que eu acho é que o que está aí, não sei se daqui a alguns anos será provado que é bom. Né? Mas, dentro de tudo isso, mesmo assim, tem muita coisa que tem valia mas o que, eu mais, o que mais me dá desespero não é o conteúdo, é, 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 uma, é uma espécie de comportamento que vem de dentro para fora dos próprios artistas, que é o quê? Uhum. Ninguém mira o processo, todo mundo mira o resultado. Não, e o resultado é dinheiro, Sim. é número, então, é venda. Então, assim, você, quando você mira o resultado, você esquece do processo. Esquecendo do processo, dificilmente você vai ter algo é, relevante lá no uhum. final. Entendeu? O nosso tempo está terminando, mas nós vamos é encerrar assim? ouvindo Pedro Mariano. Eu, eu quero ouvir o Conrado tocar. Ah, essa, essa espera vale muito. <risos> então vamos lá. Encerrando com Pedro Mariano. Obrigada, Amanda Rodrigues. Prazer te conhecer. Prazer.